মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞায় ঘাবড়ানোর কিছু নেই বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জাতিসংঘ স্থায়ী মিশনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগও চায় তবে বিদেশ থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হলে দেশের মানুষও নিষেধাজ্ঞা দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বপ্নিল সারিয়ার শিশিরের রিপোর্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যান নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সেখানে সংবাদ সম্মেলনে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেন তিনি সরকার প্রধান বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এতে বিরোধী দলের কথাও আছে বিদেশ থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হলে দেশের মানুষও স্যাংশন দেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি সরকার প্রধান সাফ জানিয়ে দেন ক্ষমতায় যেতে হলে নির্বাচনী একমাত্র পথ জনগণই ক্ষমতার মালিক জনগণই রাষ্ট্রের মালিক জনগণের ক্ষমতা কেউ যদি পরে নিউ ইয়র্কের একটি হোটেলে নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় স্লোগানে স্লোগানে তাকে স্বাগত জানান স্থানীয় নেতাকর্মীরা শেখ হাসিনা বলেন বিএনপির মুখে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের কথা মানায় না নৌকা প্রতীকী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের আগামী অধিবেশনেও যোগ দেওয়ার আশাবাদ জানান সরকার প্রধান প্রবাসীদের দেয়া এই নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেওয়ার মাধ্যমে এবারের মধ্যে শেষ হল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিউ ইয়র্ক সফরের কর্মসূচি অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে নৌকার প্রতি প্রবাসীদের সমর্থন চাইলেন তিনি সেই সাথে আশাবাদ জানালেন সবকিছু ঠিক থাকলে জাতিসংঘের উনাশিতম অধিবেশনেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি স্বপ্নিল সারের শেষে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক এদিকে ওবায়দুল কাদারের হুঁশিয়ারি মার্কিন ভিসা নীতির পরোয়া করে না আওয়ামী লীগ আর সালমান এফ রহমানের মত হল এটি সরকারের জন্য ইতিবাচক কারণ নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা করে বিএনপি সিঙ্গাপুরের চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সপ্তাহের ব্যবধানে দুই সেলফিতেই দেশের রাজনীতির ফয়সালা হয়ে গেছে দুই সেলফিতেই বিএনপির ঘুম শেষ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির দায় সরকারের নয় উল্লেখ করে তিনি সাফ জানিয়ে দেন ভিসা নীতি ও নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করে না আওয়ামী লীগ কারণ ভিসা নীতিটা কেন নিষেধাজ্ঞা কেন ফর এ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আমরা একটা শান্তিপূর্ণ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চাই এটা আমাদের ঘোষণা তার অভিযোগ নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিএনপি নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বিএনপির ইচ্ছা নির্বাচন হবে না তারা না আসলে তাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু ইলেকশন বাংলাদেশ ইলেকশন বিরোধী যে কোনো চক্রান্ত জনগণ প্রতিহত এদিকে এক অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন নির্বাচন ঘিরে যারা সহিংসতা করছে মার্কিন ভিসা নীতি তাদের জন্য তারা তো পাবলিকলি বলছে যে আমরা নির্বাচন হইতে দিব না কেমনে হইতে দিবেন না একটাই পথ আছে যে তারা ভায়োলেন্স করে যদি বাধা করেন তো আমরা তো মনে করি এই যে আমি মনে করি যে ভিসা স্যাংশন হয়েছে ওনাদের পলিসিটা যারাই বাধা দিবে তার বিরুদ্ধে ওনারা স্যাংশন দিবে খুব ভালো ভিসা নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও মনে করেন সালমান এফ রহমান আমি সাড়ে পনেরো পারসেন্ট ডিউটি দিয়ে আমি সেই মার্কেটের ভিতরে যাই 
সম্রাট হোসেন চ্যানেল 24 ঢাকা আর আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা মনে করছেন স্বাধীন দেশের নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞার খড়গ অনেকটাই অসম্মানজনক তারা দাবি করেছেন কোন দেশের মন্ত্রে নয় সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন জনগণের কাছে শেখ হাসিনার অঙ্গীকার টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতার স্বাদ নিয়ে আওয়ামী লীগের সামনে চতুর্থবারের হাতছানি তবে এবার দেশীয় বাধা বিপত্তির সাথে যোগ হয়েছে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার দুশ্চিন্তা 2014 বা 2018 এর মতো নির্বাচন না করতে এবার বদ্ধপরিকর ক্ষমতাসীন দল এমন অঙ্গীকারী বারবার উঠে এসেছে দলীয় প্রধানের কণ্ঠেও যে মানুষের জন্য কাজ করছে মানুষের যদি পছন্দ হয় ভোট দেবে না হয় না দেবে তারপরেও নির্বাচন যত ঘনি আসছে দেশি বিদেশি নানামুখী তৎপরতায় পূর্ণ বন্ধুত্বেও যেন বইছে আস্থাহীনতার সুর এ নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন বিশেষ দেশের কোন নীতিতে এ দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বা ভোটে কোনো প্রভাব পড়বে না কিন্তু নির্বাচনে কেউ যদি পর্যবেক্ষক না পাঠায় তাহলে যে আমার দেশের নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি গ্রহণযোগ্য হয়নি এটি বলার অধিকার বিশ্বের কোনো মরল দেশের নেই জনগণ যদি মনে করেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে তাহলে সেটাই সুষ্ঠু আমরা জনগণের উপরেই নির্ভরশীল শুধুমাত্র বিদেশিরা সার্টিফিকেট দিবে সেটাই হলে পরে বৈধ হবে সঠিক হবে আর বিদেশি সার্টিফিকেট না পেলে পরে সেটা সঠিক হবে না এই মানুষের তো বেরিয়ে আসা উচিত ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক না আসা কিংবা মার্কিন মূলকের দরজা বন্ধের আশঙ্কা কোনো কিছুতেই চিন্তিত না বঙ্গবন্ধু কন্যার দল বরং দলের নেতারা বলছেন যারা নির্বাচনে বাধা দিবে তারাই আসবে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় কোনো দল যদি আগেই পরাজয় ভেবে মাঠে খেলতে না নামে তাহলে তো তাহলে তো বিধা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ এক বাকি একটি দল করবেই তো এটা জাতির জন্য অসম্মানজনক তবে এটা নিয়ে আওয়ামী লীগের তো কোনো উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই বরং যারা নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার জন্য তথাকথিত আন্দোলনের নামে মাঠে আসে তাদের জন্য বরং এটা কিছুটা হলো অস্বস্তির কারণ হতে পারে এ দুর্নেতাই মনে করেন সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে টানা চারবারের মতো গদিতে আসীন হবে আওয়ামী লীগ তবে আমার বিশ্বাস যে সহিংসতার পথে কেউ যাবে না জোনায়েদ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আড়াইশোটিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়াল্টন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ তৈরি না হয় যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতির প্রয়োগ করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তারা এও মনে করছেন যে অবাধ নির্বাচন আয়োজনের সুযোগ এখনও রয়েছে তারা পাশাপাশি বলেছেন যে ভোট সুষ্ঠু করতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ হাসিম announced a new visa policy under section 212, 212A3C, known as 3C, of the Immigration and Nationality Act to support Bangladesh's goal of holding free... Got to chobbi shame Bangladesh is the jenno, notun visa niti khoshona kare jukta rashtro. Ete bala hai, ganatanti karajukram, o shushto nirba chone, badha dhan kari dher khetre, eti prakora habe. Shukrubar air prak shuru hai. মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বিবৃতিতে বলা হয় সরকার ও বিরোধী দল সাবেক ও বর্তমান সরকারি কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা পরিষেবার সদস্যদের উপর এটি কার্যকর করা হয়েছে এতে তাদের পরিবারের সদস্যরাও থাকতে পারেন সাবেক এই কূটনীতিকের মতে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে ব্যর্থ হলে আগামীতে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে চব্বিশে মে থেকে শুরু করে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে কতটা ইতিবাচক ভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং যদি না নিয়ে থাকি সে জায়গায় ব্যর্থগুলো কি ঘটেছে এটার একটা মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তারা কিন্তু গতকাল বা গত পরশু সিদ্ধান্তটা এসছে আমরা যদি এখনো এই বিষয়টাতে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ এবং সক্রিয় না হই তাহলে আমার আমি বলা আমার জন্য আমি জানি না স্বস্তি বোধ করছি না তাতে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের গত চার মাসে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডেভেলপমেন্ট পেয়েছে সুতরাং সেই সব জায়গা থেকে আমি মনে করি যে একটা গুণগত পরিবর্তন এসছে কিন্তু এই গুণগত পরিবর্তনটাকে আরেকটু শক্ত করার জন্য আমার মনে হয় সব পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে একটা আলোচনা হওয়া খুবই জরুরি 
দুই বিশ্লেষকই বলছেন মার্কিন এই ভিসা নীতি নিয়ে সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কোনো কারণ নেই মোশাদ হাসিব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ছোটদের সাথে আনন্দের সুযোগ বড়রাও করে উপভোগ মাইকি চিপস সুপার ক্রাঞ্চি সুপার ফান শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের ব্যানারে রাজধানীতে বড় শোডাউন করল আওয়ামী লীগ ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মকরমের দক্ষিণ গেটে যৌথভাবে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ দলে দলে এতে যোগ দেন মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং থানা পর্যায়ের কর্মীরা ছিলেন সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরাও সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন এখানকার চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকতে হবে ভিসা নীতি নিয়ে যারা উত্তেজিত তারা মুখ থুবড়ে পড়বে সংবিধান মেনেই ভোট হবে যাতে পরাজয়ে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস হবে বিএনপি জনপ্রিয়তা যাচাই করতে বিএনপিকে নির্বাচনে আসার চ্যালেঞ্জ জানানো হয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাইবে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার নির্দেশও দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা এক দফা দাবিতে এবার বরিশাল বিভাগে রোডমার্চ করল বিএনপি এতে দলটির নেতারা বলেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনে বাধ্য করা হবে সরকার পতন আন্দোলনে জনগণকে পাশে থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন তারা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবার বরিশাল বিভাগে বিএনপির রোডমার্চ বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যান থেকে শুরু হয় এই কর্মসূচি কেন্দ্রীয় নেতা ছাড়াও মহানগর ছয় জেলা এবং বিয়াল্লিশ উপজেলার নেতাকর্মীরা অংশ নেন রোডমার্চে ঝালকাঠিতে সংক্ষিপ্ত পথসভায় দলটির নেতারা বলেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে নিত্যপণের দামে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে মানুষের এ অবস্থায় সরকার পতন আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ পাশে থাকার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা এবং আমি বিশ্বাস করি আপনারা থাকবেন কারণ এটা আমাদের কোনো স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন না এটা দেশকে বাঁচানোর জন্য যে দেশ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন করেছি পিরোজপুরের শিয়ালকাঠিতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় রোডমার্চ মাফতো আমিলি চ্যানেল টোয়েন্টি